Jullie zitten allemaal zo braaf. Klaas van 2019. Wat zijn jullie in de spanning? Ja. Ik, dus wacht even, jullie zijn zo stil gespannen. En dan zie ik congrats, graduation. <laughs> dus jullie zijn aan geslaagd, volgens jullie? Ja. ja. Jullie weten het zo precies? Ja. Wel, wat ik hier zie in mijn hand, maar één persoon heeft het gehaald, hoor. Mm -hmm, boy. Dus wat ik ga doen, ik ga de mensen die een her hebben, hun namen roepen. Als je je naam niet hebt gehoord, dan ben je geslaagd. Dus, Lily, Ryan, Jay, Abigail, jullie hebben her. En de rest is dus... Welcome here vandaag. Want er is geen ander als jou. Je hebt me helemaal in de war. Je hebt geen idee wat je met me doet. Je bent de leukste van de dag. Je bent het helemaal. Dat is als ik jou weer zie. Je bent het mooiste, mooiste meisje van de klas. Ik heb mijn huis met het met opzet niet gemaakt Want als ik op de gang sta, dan zie ik hoe je lacht Steeds als ik een kwaai uithaal, dan maak ik weer je dag Toen we jonger waren, dachten we dat we de wereld konden veroveren. We waren onbevreesd, dwaas en loyaal aan elkaar. We deelden dromen, geheimen en avonturen waarvan we dachten dat die nooit zouden eindigen. Maar toen gebeurde er iets en we waren verbrijzeld. Iets dat we niet kunnen vergeten en we niet kunnen vergeven. Toen verdween ze. Joe, onze vijfde vriend die we al weken niet hebben gezien of gehoord. We weten niet waar ze is, waarom ze wegging en of ze in orde is. Maar we voelen ons allemaal verantwoordelijk op verschillende manieren. Misschien wist ze iets, of misschien hebben we haar weggeduwd. Misschien is ze in gevaar, of misschien wilde ze gewoon aan ons ontsnappen. We weten het niet, maar we moeten erachter komen... Niemand weet wat er echt is gebeurd die nacht. Was het een ongeluk, een misdaad, een vergissing? We praten er niet over, zelfs niet onder elkaar. We proberen gewoon verder te gaan met ons leven, doen alsof alles in orde is. Maar het is niet. We zijn die nacht een deel van onszelf kwijtgeraakt en we kunnen het niet terugkrijgen. Hoi Noor. Hoi. Hoe gaat het? 
Na lange tijd weer, hè? Ja, ik maak nooit tijd voor man. Kom op, zeg dat niet. Je weet hoe druk ik het heb aan het werk, toch? Om het goed te maken, heb ik iets voor je. Kijk wat ik thuis heb gevonden in die lade. Alsjeblieft. Wat? Wat is dit? Waarom breng je dit voor mij? Ik wil dit niet zien. Wat is er les mee? Het zijn toch je beste vrienden? We hebben zoveel leuke herinneringen met elkaar. Jullie waren samen geslaagd. Zoveel leuke herinneringen met elkaar. Ik was 14, 15 jaar daar. Ik wil het niet meer zien. Is er wat gebeurd tussen jullie? Je doet niet werken. Je hebt nooit tijd voor me. Je hebt andere prioriteiten. Oh, en by the way, je bent niet mijn moeder. Waarom zou ik je alles moeten vertellen? Wauw. Oké. Okay. Kijk. Hey. Noor, ik weet dat ik niet je moeder ben. En jij en ik weten beide dat mama het nu zwaar heeft. Ik probeer het voor ons te doen. Ik weet dat ik extra shiften neem en extra werk. Maar ik doe het voor ons. Ik wil dat jij iets moet worden in de maatschappij. En ik wil dat jij het goed moet doen. En goed moet hebben. Sorry dat ik daarom geen tijd voor je heb. Maar probeer me te snappen. Ik doe het voor ons. Je hebt gelijk. Ik wil niet dat jij moet meemaken wat ik heb meegemaakt. Sorry. Jewel, mijn vriendin, is al drie weken gemist en mijn hoofd is gewoon overal. Ja, ik begrijp je. Ja. Wil je erover praten? Nee, een andere keer. Oké. Okay. Als je ready bent, doe je waar je me kan vinden. Okay. Ja. Laten we dit even aan de kant laten. Ik wil alles weten over jou. Hoe gaat het met jou? Heb je een vriendje? Vriendje? Alsjeblieft. Of moet ik zeggen vriendjes? Oh nee, nee, nee. Ik heb geen tijd daarvoor. Dus besloten we om samen naar Joel te zoeken. Om onze angsten, onze twijfels en onze schuld onder ogen te zien. Om onze band nieuw leven in te blazen. Of om het voor eens en voor altijd te beëindigen. Het zal niet gemakkelijk zijn. En het zal niet mooi zijn. We zullen ons verleden, ons heden en onze toekomst onder ogen moeten zien. We zullen elkaar moeten vertrouwen of elkaar weer verraden. We weten niet of we zullen slagen of dat we zullen overleven. Maar we moeten het proberen. In het belang van Joel en in het belang van onszelf. Guys, waar zijn Marco en Ryan eigenlijk? Mm, ik heb Marco geappt. Hij zei me heeft het een beetje druk de laatste dagen, maar bij de volgende meeting is hij er zeker. Boy en Ryan, ik weet niet. Ik bel hem, hij zegt hij is bezig met zijn werk, maar honestly, hij lijkt echt onbetrouwbaar. Ik had het al verwacht van Ryan, ja. Ja, en hij kan zijn prioriteiten niet rechtstellen. Oké, okay, maar ga eens rustig aan. We moeten uitvinden wat met Joel is gebeurd. Like, had ze vijanden of zat ze in problemen? Misschien heeft ze gewoon wat tijd nodig voor jezelf hoor. Maar waarom zou ze verdwijnen zonder dat iemand te zeggen? Iets klopt niet. Ik denk dat we naar de politie moeten gaan. De politie? Nog niet. Ik denk dat we eerst moeten uitvinden en dan pas kunnen we gaan. Hm? Guys? Hallo? Ik weet wat je deed, Anoor. Wie is dit? Daar kom je snel genoeg achter. Oh. Wat zei? Ik weet niet. Ja, Laatste tijd kreeg ik alleen maar onbekende nummers. Ik raad... Dat waarom neem je af? Ik weet niet. Ik, ik raak gewoon in paniek. Wat moet ik anders doen? Je moet niet opnemen. Maar. Als je niet weet wie je belt, moet je niet opnemen. Okay. Maar guys, we moeten bij elkaar blijven en we moeten ons niet laten afschrikken door een stalker. Maar, maar wie kan die stalker dan zijn? Misschien zijn iemand die weet wat drie jaar geleden is gebeurd. Echt niet drie jaar geleden? Ik mean, hoe is dat weten? Iemand die onze schuldige geheimen kent? Nee. Maar we moeten even niet focussen daarop. We moeten ons concentreren om Joel te vinden. Ja. Ja, ik heb gelijk. Oké. Kom maar, Prakka. Je kunt dit. Ik probeer iets nieuws. Je laat het verleden los. Maar het werkt niet. Ik kan niet stoppen met denken aan die nacht. 
de nacht dat Joe verdween. De nacht dat ik haar vertelde dat ik haar niet geloofde. Ik moet iets doen. Iets om dit schuldgevoel gewoon te laten verdwijnen. Ik moet met iemand praten. Maar met wie? Iedereen heeft hier last van. Oké. Okay. Misschien kan ik met Joel's familie praten, maar op dit moment gaan ze echt gewoon door hel. Oké, okay, kiezen. No, no, take us to God. This is not a lot of my people. So it's a lot of my people who are creative activities. I think it's a lot of my people. I think it's a lot of my people. Absolutely. I'm going to create a lot of my people. Trouwens. Ik ben Eden. Ah, ga naar Eden. Ik ben Raquel. Ik zie dat je de zand aan de gang schildert. Ik vind het mooi, hoor. Het is ook mijn vak geweest. Ik vind het mooi hoe kleuren met elkaar boksen en samenhangen in de lucht. Vind je niet? Ja, absoluut. Zand aan de gang heeft zoveel vermogen om zoveel emoties af te roepen en mensen te inspireren. Trouwens, wanneer ik verder heb ik zo veel trots en inspiratie op mijn campus. Ik vind de manier hoe je de zonsondergang op een canvas kan zetten en de manier hoe je schildert, vind ik ongelooflijk. Zou je me graag willen helpen een schoolformulier invullen? Een schoolformulier? Yes. Ik zou dat wel leuk vinden, maar ik heb je pas aan het mooi. Maar ik ga je maar naar bed af. Thank you, Raquel. We zijn nog geen spijt van mijn bebied. Sabi vota kerto lopi sweetie so, sweetie so. Sabi vota kerto lopi sweetie so, sweetie so. Sa 
body for take you from the feeling safe. If you love me, they want dress in bossy kiarate. They want to be there for me, take you until it breaks the sun. There's no afraid of full love in my savage. If you want, then you press on. In thankful one lane, you me at the core, and me ne shem that can. Want you and make me feel. De volgende keer in Innocent. Voor een mis, die wonder. Voordat ze heftig werd gepest door Sasha en die vriendinnen. Maar fout hebben gemaakt. Gepleiden. Ja. Ik zag het toevallig hoor. Dat is eng.